Kako najbolje krenuti u novu godinu nego sa kvalitetnim planom? Uzgoj voća i povrća uz naš kalendar radova i u lijepom društvu. Šta bolje možete dobiti na poklon? Vrlo je važno da se poslovi u vrtu i voćnjaku obave na vrijeme. Raspored tih poslova ovisi o godišnjem dobu, klimatskim uslovima i vrsti i količini biljaka koje želite uzgajati. Na našem kanalu imate detaljna uputstva kako koju biljku uzgajati od sjemena do ploda, no u današnjem videu vam donosimo raspored ili plan radova. Proći ćemo redom kroz mjesece u godini i reći kada se šta treba odraditi, posijati, presaditi kako bi vi uvijek imali dostupan plan radova. Naravno, sve te informacije ćemo redovno obrađivati kako koja dolazi na red i kako koje poslove budemo obavljali. Pa krenimo redom. Januar je inače hladan mjesec kada smo većinom na odmoru od poslova, ali ipak svaki povrtlar zna da za njega nema odmora bez obzira koje je godišnje doba. Tu priču dolazi uzgoj u plasteniku i tu uvijek ima posla, čak i tokom zime. Trenutno je ovakvo stanje u našem plasteniku i mi uživamo u berbi zelenog povrća. Tokom zime se kako na otvorenom tako i u plasteniku uzgaja najviše zelenilo. Bijeli i crveni luk, blitva, špinat, matovilac, rukola, rotkvica i neizostavna zelena salata. U januaru je već i vrijeme intenzivne berbe svog tog povrća. Ukoliko nemate plastenik, ove biljke uspjevaju i na otvorenom, ali ih možete prekriti nekim improviziranim plastenicima. U januaru počinjemo sa inventurom sjemena i planiranjem vrta. Potrebno je pregledati zalihe sjemena i napraviti plan za nabavku za ovu sezonu. Plodored i raspored biljaka je vrlo bitan. Imate vremena? Nacrtajte kako je vaš vrt izgledao, pa nacrtajte kako bi trebao izgledati ove godine. Kao smjernice kako odraditi smjenu usjeva imate naš video na tu temu Plodored. U iznimno rijetkim godinama moguća je i sjetva u vrtu, pa ako je baš jako topao januar, možete posjeti bob i rani grašak, eventualno i špinat, jer najbolje je da pratite neke dugoročne prognoze kako bi znali koliko će takav uzgoj biti uspješan. U neke zaštićene prostore ili negdje gdje je zaklonjeno možete da posijete u posude presadnice različitog povrća. Najčešće se tu radi o korijenastom povrću poput mrkve, peršina, celera, cikle, rotkve i sl. Januar i februar idealno su vrijeme za pripremu kalema, odnosno plemki za kalemljenje, to je scijepljenje voćaka. Januar je pogodno vrijeme jer u to doba su plemke u potpunosti dozrele i vegetacija miruje. Uzimaju se vršne reznice jednogodišnjih izbojaka, jednostavno odrežete vrhove sa grana voćaka vrtnim škarama te spremite u vlažni pjesak ili u vlažne vrećice pa u frižider. I u voćnjacima ima posla. Trebalo bi baciti stajsko i mineralno gnojivo oko voćaka. Obavezno zaštitite voćnjak od zečeva i drugih štetnika koji bi vam mogli uništiti voćnjak. Ovo je i period kada kreće rezidba jezgričavih voćnih vrsta. Ukoliko imate tu sreću da je tlo odmrznuto i dovoljno toplo, možete presađivati grmlje, trajnice i ukrasne trave. Sve što ste zaključili da ste možda posadili na neko krivo mjesto, sada je trenutak da to ispravite i premjestite na pravo mjesto. Lagano ulazimo u februar koji je mjesec kada je vrijeme da krenemo u bašte kako bi pripremili zemlju za sjetvu. Ima dosta povrća koje dobro podnosi zimu i može se posijati na otvorenom već u februaru ili martu. I ne samo da se može posijati, nego se i mora posijati baš tada kako bi ga uskoro imali za ishranu ili za prodaju. U zemlju je potrebno unijeti stajsko gnojivo ili neko umjetno gnojivo po vašem izboru, ovisno o vrsti zemljišta u koje sijemo povrće, o prethodnim kulturama koje su tu uzgajane i naravno samoj potrebi zemljišta za određenim hranjivima. 
U februaru je idealno vrijeme i za orezivanje radi podmlađivanja voćnjaka. Počinje rezidba koštičavog i jabučastog voća. Uskoro će krenuti vegetacija pa treba orezivati kruške, jabuke, šljive, dunje, trešnje, višnje i crne ribizle. Kada ste ovo uradili, počnite sa drugim ciklusom zaštite, to jest prskanjem voćaka. Također, ako dozvole vremenski uslovi, okopajte voćnjak. U vinogradu počinje priprema za sadnju u vinove loze, rezidbu u vinogradu treba obavljati u periodu mirovanja loze. Pojedine vrste uhrasnog bilja mogu da se orezuju već u februaru. To se odnosi na kamelje, hortenzije, magnolije i božure. Ukoliko nemate baštu vrt, to jest nemate nekog zemljišta, sada je idealno vrijeme da pripremite izdignute gredice i pripremite sebi prostor u kojem ćete uzgajati velik broj biljaka. Ne bi vjerovali koliko produktivna može biti jedna mala gredica. Ona je i pogodna za prekrivanje kako bi zaštitili mlade biljke. Zemlja u njoj je rahla i plodna te je samim tim idealna za uzgoj. Februar je pravo vrijeme za naklijavanje sjemena i pripremu presadnica. Pregledajte svoju kolekciju sjemena, proberite i vidite da li je sve u redu. Nabavite dodatno ukoliko je potrebno. Prema našim savjetima provjerite klijavost sjemena, podvrgnite sjemena klijavanju i pokrenite proces uzgoja rasada. Ukoliko je potrebno, napravite zaštićene prostore prema našim uputama kako bi biljke imale svoje klijelište u kojem će imati idealne uslove za razvoj i napredak. Ma šta drugi govorili, nemojte preuranjeno krenuti sa sjetvom određenih kultura jer dosta njih neće ni klijati na jako niskim temperaturama. Pratite naše video savjete redovno kako bi to učinili u pravo vrijeme i imali što manje štete i što manje propalih presadnica. Postoji mnogo kultura koje se u februaru ili martu mogu posijati, tako da bi ih što ranije mogli brati i konzumirati. Pripremaju se presadnice skoro svih biljaka koje ćete na otvoreno ili u plastenik presađivati već u aprilu. Rana sjetva je veoma važna za biljke poput boba, graška, špinata, crvenog i bijelog luka, rotkvica, jer one klijaju na temperaturi od 3 do 5 stepeni. Mart je naravno mjesec buđenja jer bliži se proljeće. Većina povrtlara koji imaju plastenike i neke zaštićene prostore su već posijali, pa čak i pikirali svoje povrtnice, čuvaju ih i uzgajaju za presađivanje u plastenike ili na otvoreno. A mart je udarnički mjesec za radove u bašti, u vočnjaku, povrtnjaku, zato je sada krajnje vrijeme da uđete u svoje bašte, da zasučete rukave kako biste započeli sa prvim radovima. Mart je idealan mjesec za pripremanje zemljišta za sadnju. Možete da zemljište okopate motikom, mašovom ili sa nekom manjom vrtnom mehanizacijom poput freze. Ukoliko je vaše tlo u povrtnjaku bilo prekriveno sa malčom tokom zime, tlo je ispod sada savršene teksture kako bi samo pristupili sjetvi, nakon što obnovite malč možda preokrenete kako bi se on bolje razgradio i dodate novi sloj malča. Mart je idealan mjesec za zasnivanje rasada sezonskog povrća kao što su prokulice, brokula, karfiol, kupus, krastavci, paradajz, paprika, lubenica, dinja i patliđan. Sada je dobro vrijeme da počnete i sa pravljenjem komposta. Kompostiranje je savršen način za recikliranje svog biljnog otpada kao i određenog smeća iz kućanstva. Za uzvrat dobivate idealno hranjivo. U martu se u prvoj dekadi sije špinat, blitva, luk, mrkva, grašak, celer, salata. U drugoj dekadi rotkvice, celer, peršum, pastrnjak i mirodije, a u trećoj dekadi kelj, kupus i koraba. Ukoliko niste odradili testiranje zemljišta, sada je idealno vrijeme prije presađivanja i sadnje da provjerite kakvo je tlo u vašoj bašti, da li je alkalno ili kiselo. U zavisnosti od toga, znati ćete šta u tlu možete da sadite i kako da postupate sa zemljištem. Slijedi nam april koji je mjesec sjetve i presađivanja kultura koje nisu toliko zahtjevne u pogledu toplote. 
Dani postaju sve duži i topliji, a radovi u bašti sve intenzivniji. Ovo je mjesec njegovanja presadnica, ali i mjesec u kome sadimo i sijemo mnoge biljne vrste. Česta je pojava mraza i sa sjetvom nekih kultura poput mahuna treba još pričekati i odložiti je do kraja ovog mjeseca ili početka maja. Svakako vi najbolje poznajete kakvi su klimatski uslovi u predjelu gdje živite, ali nemojte preuraniti sa uzgajanjem određenih vrsta biljaka jer bi mogli imati velike štete, a to stvarno ne želimo. Paprike, patliđan, paradajz i druge presadnice nastavljamo njegovati u plastenicima ili u drugom zatvorenom prostoru. Biljke su sada u osjetljivoj fazi rasta i razvoja, a vremenske prilike se brzo smjenjuju. Ukoliko ih još niste posijali, početak aprila je zadnji termin za njihovu sjetvu. U ovom mjesecu obavite i sjetvu krastavca, tikvica, bamije ukoliko ćete ih uzgajati iz presadnica. April je i pravo vrijeme da se mlade biljke pikiraju u veće posude, a zatim da ih prihranimo odgovarajućim hranjivima. Za većinu toploljubivih kultura temperatura u plasteniku ne smije biti niža od 15 stepeni Celsijusa, jer će to izazvati stres i slabije formiranje cvjetnih pupoljaka, što će na kraju umanjiti urod. April je mjesec sjetve i sadnje kultura koje nisu toliko zahtjevne u pogledu toplote. Idealno je vrijeme za sadnju krompira, a osim krompira sade se i presadnice kupusnjača koje smo ranije pripremili. Obavlja se sjetva mrkve, peršuna, pastrnjaka i drugog povrća, začinskog, ljekovitog i ukrasnog bilja direktno u tlo. Prije sjetve potrebno je pripremiti gredice ili sjetvena mjesta. Sjeme će lakše niknuti u dobro pripremljenom zemljištu, a presadnice i reznice će lakše da se ukorijene. Krajem aprila na otvorenom se siju krastavci, tikvice, tikve, dinje i lubenice jer je tlo sada već dosta toplije. Ipak budite oprezni zbog mogućih kasnih mrazeva i ako je potrebno, Izniklo povrće zaštitite od hladnoće pokrivanjem sa folijom, novinama, lišćem ili slamom. Ne želite li riskirati, pričekajte maj koji je idealan za sadnju ovog povrća. Sada se obavlja i sjetva poriluka za jesenju berbu i sjetva graška za ranu ljetnu berbu. Ali sada je već i vrijeme za berbu. Obavlja se berba špinata, rotkvica, mladog luka, zelene salate i sličnog povrća. Pošto smo većinu poslova obavili u aprilu, maj je mjesec održavanja vrta, okopavanja, plijevenja, presijavanja ukoliko nešto ipak nije niknulo. Također je važno redovno pregledavati biljke, preventivno tretirati prirodnim preparatima za zaštitu od štetnika i bolesti. Oblikovanje stabljika biljaka, zakidanje zaperaka, postavljanje potpore i vezanje, potperavanje, sve su to poslovi koji u maju dolaze na red. Važno je i pravovremeno prihranjivati biljke od starta kako bi bile jake i otporne. Također je potrebno malčirati tlo oko biljaka kako bi tokom ljetnih mjeseci biljka u tlu imala dovoljno vlage, a ispriječiti ćemo rast upornih korova. Sve o prirodnim preparatima za zaštitu i prihranu povrća već smo objavili na našem kanalu, ali naravno kako vrijeme za te poslove dolazi, ponovno ćemo sa vama podijeliti naše najučinkovitije recepte. Uz ove lagane poslove stigao nam je mjesec jun, kada kreće berba većine plodova, ali nastavljamo sa radovima oko biljaka. Prihranjujemo redovno i vrlo je važno paziti na vlažnost zemljišta i pojavu oboljenja. A sada je i vrijeme pripreme sjemena biljaka koje ćemo sijati za jesensko-zimski uzgoj poput kupusa, karfiola, boranije i drugih. Neke biljke poput boranije možete uzgajati tokom cijele godine kako bi ih uvijek imali svježe u vrtu. Nemojte zato sijati velike količine odjednom, nego u razmaku od 15 do 20 dana redovno sijite, one će dozrijevati, a nove će cvjetati i davati nove svježe plodove. 
Iako je utisak da se u julu radovi privode kraju, to nije tako. U ovom na mjesecu stiže berba plodova. Potrebno je češće zalijevanje, treba okopavati i plijeviti, dodavati novi sloj malča, a još uvijek nije kasno ni za sjetvu određenih vrsta. Za naredni mjesec, to jest juli, karakteristične su visoke temperature i suša. Iako to zavisi od vremenskih prilika i samoj godini, pa tako nekad ovaj mjesec ima i previše kiše. Sada treba napomenuti da plodovito povrće posebno treba vlagu jer je ovo mjesec kada ono dozrijeva, a kako bi bilo što kvalitetnije potrebno je osigurati mu vodu, ali i prihranu tekućim hranjivima. Sada se i pojavljuje vršna truliš plodova, taman prije nego želimo nešto ubrati, na plodu se pojave neke crne mrlje, pridnu. Zato je važno da pri sadnji i cijelo vrijeme tokom uzgoja na vrijeme dodajemo kalci u nekom obliku kako bi spriječili pojavu ovakvog oboljenja. Uvijek napominjemo da treba održavati kvalitetan sloj malča, jer malčirani vrtovi su zdraviji, otporniji na sušu, eroziju tla, smanjuje se rast korova, ali i prisutnost nekih štetočina. Mi smo oko naših biljaka ponovili malčiranje i dodali novi sloj slame. Juli je mjesec kada dozrijevaju plodovi paradajza i paprike, a njih je važno brati pravovremeno i redovno, kako bi se pospješilo dalje cvjetanje, zametanje i dozrijevanje plodova. Osim njih tu su i mahune i krastavci, koje također treba brati redovno kako bi što bolje plodonosili. Beru se i tikvice, dinje, kupus, kelj, karfiol, koraba, poriluk, a vrijeme je i da se iz tla vade luk, krompir, bijeli luk, mrkva i peršin. Berba graška za one koji su ga posijali kasnije privodi se kraju. Dakle, juli je vrijeme pravog izobilja i prekrasnih plodova u vrtu, pa se nadamo da ćete uživati u njima. Iako se mnogima čini da je upravo juli mjesec vrhunac vrtlarske sezone, to nije tačno. Nakon što se gredice oslobode, imamo prazan prostor za ponovnu sjetvu ili sadnju, a siju se vrste koje imaju kraću vegetaciju i brzo dozrijevaju. Brzom nicanju pogoduje i to što je tlo u julu toplije. Može se sijati kasna koraba, rotkvica, endivija, ali i niske sorte graha koje imaju kratku vegetaciju. Saditi se mogu kupus, kelj, koraba i karfiol, a kako se salata sije cijele godine, tako može i u julu. S obzirom na to da je ovo povrće posijano kasno i da je juli mjesec sa manjim obimom padavina, u takvim uslovima posađene biljke će trebati češće zalijevati. Mnogima se često dogodi da krastavci koje su ranije posijali ili posadili u ovo vrijeme obole te krenu da se suše. Sada je bitno da znate da nije kasno da posijete krastavac ponovo. Bitno je samo da mu osigurate dovoljno vlage i imati ćete novu rundu ukusnih plodova krastavaca. Mahune su povrće kao naknadni postrni usjev koje se može sijeti u julu, ali mi smo probali i sjetvu u augustu i pokazalo se odlično. Obično je sjetva na mjestu ranog kupusa, graška, luka srebrenjaka ili salate idealno mjesto. Ako tokom sedmog mjeseca bude puno vlage, biti će i gljivičnih oboljenja, što uz povišenu toplotu čini idealne uslove za brže širenje. Najčešće u vrtu oboljeva plodovito povrće, stoga pratite pojavu bolesti i vremenske uslove, te reagujte na vrijeme ukoliko želite da vaši prirodni preparati budu djelotvorni. August je vrijeme izobilja povrća, ali je i vrijeme za sadnju određenih biljaka. U prvom redu radi se o zeljastim biljkama poput salate, špinata, peršina, rukole, ali i krastavaca, boranije, tikvica i sličnog povrća. Sada je i pravo vrijeme za napraviti nove sadnice, lavande i ružmarina pomoću reznica. U augustu se pomoću reznica također mogu raznožavati različite cvjetnice. Pored povrća sada je pravo vrijeme da uredimo postojeće ili posadimo nove jagode, uklanjamo bolesno lišće i okopavamo ih. 
U septembru nestaju i one ljetne vrućine, no prije sjetve novih vrsta treba pobrati ono što je u vrtu još ostalo i iskoristiti za pripremu zimnice koja će nas okrijepiti tokom hladnih mjeseci. Traje intenzivna berba paradajza od kog se priprema sos i druga zimnica, kao i paprike i patliđana za ajvar, te krastavci koji se kisele. Također možemo brati i blitvu, celer, ciklu, poriluk, kupus i slične biljke. Što se tiče berbe voća, dozrijevaju jesenje sorte jabuke, kruške, lješnjaci, orasi, a na Mediteranu smokve. Mnogo je vrsta povrća koje se mogu uzgajati tokom zimskog perioda. Te vrste se siju i sade tokom jeseni i dostupne su nam tokom zime. U južnim predjelima mogu se uzgajati na otvorenom, dok se na kontinentu mogu uspješnije uzgajati u plastenicima, niskim tunelima ili prekrivenim gredicama. Zatvoreni prostori će štititi biljke od niskih temperatura, mraza, vjetra i snježnih padavina. Kraj septembra i oktobar su idealni za sjetvu i sadnju kupusnjača, crvenog i bijelog luka, raznih salata, mrkve, korijandera, repe, rotkvice, crne rotkve, rukole, špinata, graška i sličnih biljaka, jer oni tokom ljeta ne podnose vrućine i brzo odu u sjeme. Krajem septembra možete posaditi i zimzeleno drveće i grmlje, a vrijeme je i za sadnju lukovičastog i gomoljastog cvijeća koje je otporno na hladnoću, poput visibaba, zumbula i narcisa. Oktobar je mjesec kada mnoge kulture završavaju svoju vegetaciju, ali ovo je i mjesec sjetve i sadnje. Oktobar je također mjesec radova u bašti i pripreme za sljedeću sezonu. U zavisnosti od načina održavanja bašte vrši se priprema tla, oranje, dodatno malčiranje ili pravljanje gredica. Obavlja se sadnja i sjetva zimskog povrća, nastavlja se sjetva i sadnja presadnica zimskih sorti i zelene salate, sadi se crveni i bijeli luk. A također ovo je mjesec zaštite voćnih stabala. Nakon opadanja lišća vrši se sanitarna rezidba i uklanjanje slomljenih grana, grana na kojima su očljivi simptomi nekog oboljenja. A jesen je i najbolje vrijeme za kupovinu sadnog materijala. U ovom periodu se u rasadnicima nalaze spremne sadnice različitih voćnih vrsta. A novembar i decembar otprilike imaju jednake uslove za uzgoj i obavljanje radova. U voćnjaku se okopavaju, prihranjuju i orezuju razne voćne vrste. Važno je odraditi zaštitu od bolesti. A kao što smo već napomenuli, Tokom hladnog zimskog perioda u vrtu mogu prezimiti razne povrtne vrste, a još će bolje uspjevati u plastenicima. Te biljke smo već spomenuli na početku videa. Radi se o različitim zeljastim kulturama poput blitve, špinata, luka, matovilca, rukole. Također možete da odradite i sjetvu određenih vrsta poput mrkve, peršina, graška koje će prezimiti i na proljeće krenuti sa vegetacijom. Detaljne upute o svim ovim radovima već imate na našem kanalu pa ih potražite, ali naravno da je potrebno da i u narednom periodu redovno pratite naše savjete kako bi sve ove radove odradili na vrijeme. Podržite naš rad sa like, podijelite video sa prijateljima na društvenim mrežama, a obavezno pišite nam vaše komentare, pitanja koja imate ili nešto što želite sa nama podijeliti. Vjerujemo da je pred nama jedna vrlo uspješna sezona uzgoja, a vi pratite naš rad, naše savjete i uzgajemo zajedno zdrave i plodonosne biljke.